గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవర్ వన్ ఇప్పుడు రీజనింగ్ అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి ఎక్కువ స్కోర్ తెచ్చుకోగలిగే సబ్జెక్టు ఇప్పుడు రీజనింగ్ గురించి రీజనింగ్ షార్ట్ కట్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఏపీ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్లో రీజనింగ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి అదే బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్లో ఫిఫ్టీ వరకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు మనం ఏపీ కానిస్టేబుల్ అయినా కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ తెచ్చుకోవచ్చు బ్యాంకింగ్లో కూడా ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ స్కోర్ చేయగలచ్చు అది ఎలా తెచ్చుకోవచ్చు అంటే రీజనింగ్ మీద బేసిక్స్ నుంచి డెప్త్గా ఒక్కసారి ప్రిపేర్ అయితే లాంగ్ వరకు మళ్ళీ మళ్ళీ మనం ప్రిపేర్ కావాల్సిన అవసరం ఉండదు డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్స్ టైంలో ఒకసారి రివిజన్ చేస్తే సరిపోతుంది ఏ ఎగ్జామ్స్కైనా కానీ మనం ఒక స్టాండర్డ్ బుక్స్ తీసుకొని ప్రిపేర్ అయ్యి లేదంటే స్టాండ్ స్టార్ షార్ట్ కట్స్ గురించి తెలుసుకొని టైం తక్కువ సమయంలో మనం టైం మే వేస్ట్ చేయకోకుండా ఆన్సర్ చేయగలిగితే తొందరగానే వితిన్ టెన్ మినిట్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయగలచ్చు చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి మనము తక్కువ టైంలో ఎక్కువ స్కోర్ చేయగలిగే సబ్జెక్ట్ ఏదంటే రీజనింగ్ వీటి గురించి మనం ఇప్పుడు షార్ట్ కట్స్ గురించి ఇప్పుడు ఏపీ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు రీజనింగ్ నుంచి ఎలాంటి మెథడ్స్ అడుగుతాడు తక్కువ సమయంలో ఎలా చేయాలి అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు స్టాండర్డ్గా మనము రీజనింగ్ సంబంధించింది ఏ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ కావాలన్నా ముఖ్యంగా ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్ ఇది స్టాండర్డ్ బుక్ ఇది వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో దొరుకుతుంది తెలుగు మీడియంలో మనకు దొరకాలంటే మన అకాడమీ బుక్స్ సిక్స్త్ టు టెన్త్ మ్యాథమెటిక్స్ బుక్స్లోనే రీజనింగ్ సంబంధించినట్టు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏపీ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్లో మనకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ స్కోర్ ఎలా తెచ్చు తెచ్చుకోవాలి అనేది దాని గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఈ రీజనింగ్ నుంచి సిరీస్ పార్ట్ ఈ సిరీస్ పార్ట్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ రీజనింగ్లోనే చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఈ కాన్స్టేబుల్ అయితే ఫోర్ మార్క్స్ గ్యారంటీ ఈ ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వితిన్ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ చేయగలవచ్చు ఫస్ట్ వీటి గురించి ఒక క్వశ్చన్ చూస్తానే ఆన్సర్ చేసే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఇవే సపోజ్ బేసిక్గా మనం క్వశ్చన్ చూస్తే వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఏది ఇది సిరీస్ అంటే ఇది బేసిక్స్ బేసిక్స్గా చెప్తున్నాను డెప్ట్ కూడా వెళ్దాం ఇప్పుడు దీనికి దీనికి మధ్య గ్యాప్ వచ్చేసి చూడాలి దీనికి దీనికి గ్యాప్ దీనికి దీనికి గ్యాప్ సేమ్ ఉండాలి దీనికి దీనికి గ్యాప్ సేమ్ ఉన్నాయి కదా వన్ తర్వాత త్రీ త్రీ తర్వాత ఫైవ్ ఫైవ్ తర్వాత సెవెన్ సెవెన్ తర్వాత ఏమొస్తాయి అంటే ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు ఉన్నా నైన్ అని చెప్తారు ఇవి చిన్న క్వశ్చన్స్ కావాలి అదే పెద్ద క్వశ్చన్స్ వచ్చే కొద్ది కొంచెం ఆలోచిస్తాం మనం ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే ఆల్రెడీ మనం బేసిక్గా దీన్ని తీసుకున్నాం కాబట్టి చేయగలుగుతాం అలాగే పెద్ద క్వశ్చన్స్ కూడా టఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ఆ విధంగానే ఆలోచిస్తే ఖచ్చితంగా ఈ ఈ క్వశ్చన్ మాదిరి ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం వీటికి వీటికి ప్లస్ టూ గ్యాప్ వీటికి వీటికి ప్లస్ టూ వీటికి వీటికి ప్లస్ టూ సేమ్ ఏ విధంగా వచ్చింది ప్లస్ టూ గ్యాప్ వస్తుంది కాబట్టి నైన్ ఆన్సర్ వచ్చింది సేమ్ టూ ఫోర్ సిక్స్ తర్వాత ఏమొస్తుంది అంటే ఎయిట్ అంటాం ఇది బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఇలాంటివే కాకుండా ఓన్లీ ప్లస్ టూలోనే కాకుండా రివర్స్లో వేస్తాడు సపోజ్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ తర్వాత ఏమొస్తుంది అంటే టూ వస్తుంది ఈ విధంగా కూడా ఇట్లా మైనస్ టూ చేసి ఇస్తాడు లేదంటే ఇంకోటి త్రీ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇట్లా గ్యాప్ కనిపిస్తాడు ఆ విధంగా ఎట్ ఇస్తాడు అంటే చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు వన్ ఇస్తాడు టెన్ ఇస్తాడు ట్వంటీ సిక్స్ ఇస్తాడు ఫిఫ్టీ వన్ ఇస్తాడు తర్వాత హౌ మచ్ ఇది క్వశ్చన్ దీన్ని మనం ఏం చేయగలుగుతాం ఎలా చేయగలుగుతాం చెప్పండి దీనికి దీనికి గ్యాప్ ఎంత ఉంది తొమ్మిది ఉంది దీనికి దీనికి గ్యాప్ ఎంత ఉంది సిక్స్టీన్ ఉంది దీనికి దీనికి గ్యాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది మరి ఇవన్నీ సేమ్ కాదు తర్వాత క్వశ్చన్ చెప్పేదానికి మనం సేమ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత దాన్ని ఆన్సర్ చేయడానికి 
చాలా సింపుల్గా దీన్ని చూస్తే దీన్ని చూస్తే త్రీ స్క్వేర్ ఉంది దీన్ని చూస్తే ఫోర్ స్క్వేర్ ఉంది దీన్ని చూస్తే ఫైవ్ స్క్వేర్ ఉంది తర్వాత ఏం వస్తుంది సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే దీనికి దీన్ని కలపడానికి తొమ్మిది అంటే త్రీ స్క్వేర్ని కలిపినాడు దీనికి దీన్ని కలపడానికి సిక్స్టీన్ అంటే ఫోర్ స్క్వేర్ కలిపినాడు దీనికి దీన్ని కలపడానికి ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ కలిపినాడు అంటే దీనికి తర్వాత మనకు వచ్చే ఆన్సర్కి కలపడానికి సిక్స్ స్క్వేర్ కలపాలి సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ వన్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ ఎయిటీ సెవెన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఎయిటీ సెవెన్ ఈ విధంగా మన సిరీస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మన వీటిని జస్ట్ కొద్దిసేపు ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది క్వశ్చన్ ఇస్తానే మనము సపోజ్ వన్ ఫైవ్ థర్టీన్ ట్వంటీ నైన్ ఇట్లా ఇచ్చినాడు అనుకో మన క్వశ్చన్ తను ఇది ఏ వేలో ఉందని మనం కొంచెం ఆలోచించాలి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వస్తానే ఎంత కలిపాడు ఇక్కడికి ఇక్కడికి గ్యాప్ ఎంత ఉంది ఒకవేళ తీసేస్తాడు ఆ మైనస్ ఉందా మైనస్ ఉంటే మైనస్ ఇక్కడ ఇక్కడికి ఎంత ఉంది అంటే ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడికి ఎంత ఉంది అంటే ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడికి ఎంత సిక్స్టీన్ తర్వాత ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు నాలుగు ఇంటూ టూ వేసాడు ఎనిమిది ఇచ్చాడు ఎనిమిది ఇంటూ టూ ఇచ్చాడు పదహారు ఇచ్చాడు తర్వాత పదహారు ఇంటూ టూ వేస్తాం అంటే థర్టీ టూ ఈ ట్వంటీ నైన్కు మనకు వచ్చే ఆన్సర్కి గ్యాప్ ఎంత థర్టీ టూ అంటే ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ థర్టీ టూ ఎంత అవుతుంది వన్ సిక్స్టీ వన్ అవుతుంది ఆన్సర్ ఈజ్ సిక్స్టీ వన్ ఈజ్ రైట్ మనం వీటిని బేసిక్గా మనం ఎలా ఆలోచించాలంటే క్వశ్చన్ ఇలా వస్తాను ఒక్కసారి స్కాన్ చేసి గ్యాప్ ఎంత ఉందని చూసి తర్వాత దాన్ని మల్టిప్లై చేయాలా లేదంటే స్క్వైర్ చేయాలా లేదంటే మైనస్సా ఈ విధంగా చూస్తే ఆన్సర్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఒకసారి చాలా ఇస్తాడు సపోజు ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆన్సర్ ఇది ఎలా చేయగలుగుతాం చెప్పండి సింపులే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ చేశాడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ చేశాడు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ చేయాలి మనం ఇది మల్టిఫికేషన్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ విధంగా మనము ఆన్సర్ ఇక్కడ ఫైవ్ మల్టిఫికేషన్ ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అనేసి ఒకవేళ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ ఇట్లా థర్టీ ఇచ్చిన అనుకో ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ అని అర్థం ఇక్కడ వన్ ఎయిట్ ఇచ్చే ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ ఇంటూ సిక్స్ అని అర్థం ఆ విధంగా సేమ్ సిరీస్తో ఇస్తాడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ గ్యాప్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది సేమ్ అంటే ఒక ఆర్డర్లో ఉంటుంది సేమ్ అంటే ఒకే అని కాదు ఒకే నెంబర్ అని కాదు ఒక ఆర్డర్ ఉంటుంది సపోజ్ త్రీ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ సిక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఒక ఆర్డర్ సేమ్ అని కాదు ఈ విధంగా మనం సిరీస్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం వీటి గురించి పూర్తి క్లాస్ కావాలంటే తర్వాత క్లాస్ వాళ్ళకి చెప్పేస్తాను వీటికి మనకు సమయం చాలా తక్కువ ఉన్నందువలన ఈ సిరీస్కి సంబంధించి జస్ట్ కొంతసేపు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే కనుక జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేదా వన్ అవర్లో మన ఈ సిరీస్కి సంబంధించి కంప్లీట్ చేసేయచ్చు ప్రాక్టీస్ కూడా ఓవర్ ఈ సిరీస్ సంబంధించి ఏ ఎగ్జామ్స్ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రిపేర్ కావాల్సిన అవసరం ఉండదు డైరెక్ట్ రివిజనే ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి లెటర్ సీక్వెన్స్ లెటర్ సీక్వెన్స్ గురించి మనం ఇంతమంది క్లాస్లో తెలుసుకుందాం లెటర్ సీక్వెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుందనేది తెలుసుకుందాం మనం ఇప్పుడు షార్ట్గా తెలుసుకుందాం సపోజ్ లెటర్ సీక్వెన్స్ అంటే సపోజ్ ఏబిబిసి 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 అని ఇచ్చాడు ఇది ఒక సీక్వెన్స్ అంటారు ఒక నాలుగు 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 వీటిని సీక్వెన్స్ అంటారు ఒక ఆర్డర్లో రావడం కానీ మనకి వీటిలో ఒక మిస్సింగ్ లెటర్ ఇస్తాడు సపోజ్ దీంతో బీన్ తీసేస్తాడు దీంతో బీన్ తీసేస్తాడు దీంతో ఏం తీసేస్తాడు తర్వాత ఇంకోటి ఏబీ బీసీ అని ఇస్తాడు దీంతో సీన్ తీసేస్తాడు ఇప్పుడు అవి తీసి మనం ఈ సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ని మనం కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఇదే క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఇస్తాడంటే సపోజ్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం ఏబీ డాస్ సి ఏ డాస్ బిసి 
डैश बी बी सी ए बी बी डैश ब्लांक वे ब्लांक मन एम पेटा मन आलरे मैं पैन इच्छा कटा इदंत एम लेकिन मन की सर कपोज आसर आसर दाखे बीए बीसी रहा सीपी एबी मूडदा की एसी बीसी नागदा की बीबी एसी इपड़ मन क्वेश्चन ये विधा आंसर चये इपड़ आलमोस्ट मंद पैन एम तेज पैन एम इग्जापल को क्वेश्चन वीट सीक्वे मन चेयर अंत सपोज मन नागू लैटर्स कल सीक्वे अदे सीक्वे रिपीट अवाली अंत एबी इक इकड़की यह ना नाग लैटर्स की सेम रही सेम रे उदाहरण सुदा सपोज फस्ट आपशन ले बी इक बी उ कदा बी अने दाँ मन इक इक ना लैटर्स इच्छा प्रति आपशन इक ना लैटर्स इक ना लैटर्स इक ना लैटर्स ना लैटर लैटर में यह ब्लांक 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 नाग ब्लांक मैं फिल आर्डर सीक्वे ये दाने करेक्टे दाखिल आंसर से इपू एबी इक बी उ कदा इक बीनी पटेस अब एबी बीसी अ उदाहरण की इक बी पटेस एबी बीसी तरवा ये तरवा ये पड़ता अब एबी बीसी एए बीसी अब आर्डर वा ले सपोज त्री आर्डर्स त्री लैटर्स कल आर्डर एबीपी सीए वा अभी राबी इधटो दा की आसर का मन फस्ट टाइम वेस्ट का उदा चूस्ट मन की तेज इकड मैं चूसा एबी बीसी वे तरवा इक रे बीसी वे अब चेयली आंसर आपशन मन करेक्ट का तरवा सैकंडी थर्टी फोर्थ दी सारी मल्ल चूड़क इपड़ अटे आर्डर चूड़क दी दीन को मल्ल चूड़क दी रात रा अंत अंत इक बीसी को मन मल चूड़क तरवा सैकंड चूडदा एबीसीसी ओके आर्डर वो चुदाक अब सीएबी इंक बी उसी अब एबीसीसी एबी बीसी इकड सीक्वे मिसाइनि काबी रुड़क रा अलांट मल ये ब्लांक ये ब्लांक वीट प्रतिक्षेपी टाइम वेस्ट इकड़े रू ब्लांक मन फिले मन की आपशन अभी रागे तरवा चुदा एबी इकटेस तरवा इक पेटे अब एबी एसी एसी बीसी इकड़ा मिस्टेक इधर रांगे अंत इंक फोर्थ वन करेक्ट का मैं लेट जेयक फोर्थ वन करेक्ट पड़े मन एग्जापल चूस एग्जापल चुदा सपोज बी एबी बीसी वे इक बी पड़ता एबी बीसी वे इकड ये पेटेस्ता इकड़क एबी बीसी वे सीक्वे अंत इक ना लैटर्स एबी बीसी ना लैटर्स एबी बीसी ना लैटर्स एबी बीसी लास्ट वर्ड इक सी पेटे इकड़े इकड़े एबी बीस इधे सीक्वे आर्डर लैटर सीक्वे अंत यह लैटर सीक्वे क्वेश्चन ये विधा ये विधा अने का एबी बीसी अड़ता सपोज एबीसी सपोज चपेस्ता एसी सपोज बीसी मन चलाजी चेस सपोज एबी तरह सपोज सी पेटेस् दीं बी पेटेस् दी तो ये पेटेसा अब एबीसी सीक्वे एबीसी सीक्वे एबीसी सीक्वे विधा मन चल चेयल दीन एपी कास्टेबल की त्री मार्क्स वस्ताई वीट जस्ट हाफ एन अवर् प्रिपेर खचिता इलांट क्वेश्चन थ्री मार्क्स ईजी का गेट यह थ्री मार्क्स सीरीज ना फोर मार्क्स सार्क्स जस्ट वन अवर मन प्राक्टिस वाई
इंकोटे वर्ड फाम इधर उठा प्रसुद सपोज सिंपल ओ के ओ बी दी रे मूड नाग इच्छा इध क्वेश्चन खचित वन मार्क की वे एपी कास्टेबल की वन मार्क प्रेलेंस एग्जाम से वन मार्क चाल सिंपल यह विधा इच्छी तरह दी वर्ड अंत और पदम वे मन तैयार अंत ओके ओके अने पदमने का दी विधा से सपोज मन की ओ तो स्टार्ट ओवो अटे लटर्स तिपि 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 मार्च राय ओवो बी के अंत पाइंदे ले सपोज ओ बी ओके अंत पाइंदे ले सपोज इकड़े बी ओ ओके अंत बुक् पाइंदे अंत दीने बीनी ओन दी इकटेटन ये लटर्स ना लटर्स मार्च मार्च पेटे बुक् वर्ड पाइं नेम वन बुक् अर्थवंत पदा मार्च तरह दी सीक्वे एला उ सपोज उदाहरण की त्री फोर वन टू वन टू थ्री फोर फोर वन थ्री टू टू थ्री वन फोर यह विधा अड़क सपोज यह बुक् मैं एम चाहे बी अने फोर इक ओ अने वन इकड ओ थ्री वस्ती ओके के टू वस्त अं फोर वन थ्री टू आसर वस्तु अंत इकड़ी इकड़ी फोर वन थ्री टू अभी सपोज यह ओल इधन इधन मार्च फोर थ्री वन टू उ सरपत अटे ओ दिखे ओ दिखे कदा अलांट आपशन एक्ना चेसे मैं आंसर से दी इंको एग्जापल मैं चुदा एनडी ओके दी तो वन टू थ्री फोर फाइव इच्छा इकड़ने पदा अर्थवंत पदम वे मन वाय दी विधा वागल फस्ट आपशन थ्री फोर फाइव टू वन रपशन थ्री टू फोर फाइव वन मूड आपशन थ्री टू फोर फाइव वन फोर फाइव वन पटा क्या फोर वन फाइव अदे विधा फोर्थ आपशन टू वन फाइव थ्री फोर इपड़ चूस्ते दी मन ईजी गए चेयलता हम को स्का चूस सपोज एन तो एम वे एन एडी रे एन ईडी ए रे आधा ई एन डी अने वस्तु अंत इंडिया अने दी प्रकार मन चूसक ई अने सपोज टू ने टू एन वन डी फाइव ई अंत फस्ट टू दी क्री दूर ए अंत फोर 
टू वन फाइव थ्री फोर इकड़ आंसर रीजनिंग मुख्यमंत्री इंपारटेंट टापिक वे को को टू आर थ्री क्वेश्चन एपी कास्टेबल प्रिम्स एग्जाम की कंपलसरी वस्तु अदे विधा ये इतर एग्जाम के अना बैंकिंग एग्जाम के फाइव मार्क्स ईजी वस्ताई मन इन को अभी चाल सिंपल का नो सपोज बेसीक क्वेश्चन वस्ते पेन अने एनपी का रास्ते बाल अने ये विधा रास्ट अभी क्वेश्चन दी तो मन गमन विषय चाल सिंपली पेन अने दाने रिवर्स रास्ता मन बाल अने दाने रिवर्स अंत एल एबी अ रास्ते अदे विधा इंको सिंपल बेसीक क्वेश्चन इध जस्ट अवकाश को सपोज रेड अने रेड अने दशा अब पेन अने दाने ये विधा रास्ता चपंडी इपीएन रास्ता एन कं फस्ट इक मिडल लैटर दी मिडल लैटर फस्ट लैटर का पाम चेसा तरवा इक् लैटर इक् लैटर आरडी अदे मन इकट्ठे मैं इक मल इक् लैटर इक् लैटर यह विधा मैं चाहूँ इधी थ्री लैटर फामेसन अभी फाइव लैटर फामेस ये विधा उ सपोज एफ जी हट अने दी जी हिफ अटार ओके इपड़ को सारी इंडिया अने दी विधा रास्ता इपड़ इक एग्जापल दी विधा रास्ट मन फस्ट गमन इकड़ फस्ट लैटर का पाम चेसा लैटर इतनी मिडल अंत मिडल लैटर ने फस्ट लैटर का पाम चेस्ट अंत डी पेटे तरवा ये लैटर वे ई अने सैकंड लैटर इकड सैकंड लैटर एम एन तरवा ये लैटर थर्ड लैटर थर्ड लैटर एक् तरवा टी अने लास्ट लैटर इक लास्ट लैटर एम ए तरवा एफ ए फस्ट लैटर इक फस्ट लैटर उदा इक फस्ट लैटर एम विधा मन आधा सेम याजी का ये विधा मार्क्स इच्छाड़ो फस्ट ना लास्ट को लास्ट ना फस्ट को मिडिल नीचे लास्ट की मिडिल नीचे फस्ट की यह विधा मार्क्स इच्छा गाँव आ लैटर सेम विधा मार्क्स इच्छा को इलांट इंको एग्जाम इंको क्वेश्चन वे सिंपल क्वेश्चन सपोज एफ डब्ल्यूआर फ्लवर् अने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मैं इंदा राशा अभी को फाइव अच्छा सपोज आ विधा डब्ल्यूओ आर्एल वरल अने दाने ये विधा रास्ता चपंडी इप्ड सपोज डब्ल्यू अने फोर ओ अने थ्री आर् अने सिक्स एल अने टू डी अने दाखी इकडेमन ले डी अने दाखिल लेटी इक आसर एदीन का वेद सपोज से फोर लैटर्स कंफर्म का दी तो उबी लैटर ये मन पर्वे आंसर इधर इवि बेसीक क्वेश्चन बेसीक मन की को अंत इधन अर्थम का क्वेश्चन इप्ड एग्जाम वे क्वेश्चन मुख्य ये विधा उठे सपोज बीएलएल बॉल सीबी एमएम बीएलएल बाीबीएम अस्ते 
పిఈఎన్ను ఏ విధంగా రాస్తారు ఓకే ఇప్పుడు మనం దీంతో చూడాల్సిన విషయం ఏంటంటే బిఎల్ఎల్ బాల్ని సిబిఎం ఏమైనా లెటర్ రాస్తారు రివర్స్లో రాశారా లెటర్స్ మార్క్స్ మార్క్స్ ఇచ్చాడా ఏం లేదు కానీ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్లో ముఖ్యంగా వచ్చే క్వశ్చన్ బి తర్వాత సి ఏ తర్వాత బి ఎల్ తర్వాత ఎం ఎల్ తర్వాత ఎం ఆ తర్వాత ప్లస్ వన్ యాడ్ చేశాడు ప్రతిదానికి ప్లస్ వన్ యాడ్ చేశాడు మనం కూడా సేమ్ ఆ విధంగా రాయాలి బి తర్వాత సి తీసుకున్నాడు ఏ తర్వాత బి తీసుకున్నాడు మనం పి తర్వాత క్యూ తీసుకుంటాం ఈ తర్వాత ఎఫ్ ఎన్ తర్వాత ఓ అంటే దీని ఆన్సర్ క్యూ ఎఫ్ ఓ అని రాస్తాం కింద ఆప్షన్లో అది ఈ విధంగా మనము ఈ కోడింగ్ అనేది చూస్తాం లేదు రివర్స్లో ఇస్తాడు ఒక్కోసారి అంటే బి అనే దాని ఇప్పుడు సపోజ్ బాల్ అనే దాని ఇక్కడ చూడండి బాల్ అనే దాని ఏ జెడ్ కే కే అని రాస్తే పెన్ అనే దాన్ని ఏ విధంగా రాస్తాం ఇది క్వశ్చన్ మనం ఇప్పుడు బి తర్వాత బి అనే దాన్ని ఏ గట్ రాస్తాం అంటే మైనస్ లేకపోయింది కదా అంటే ఒక్క లెటర్ ఎన్నిక తీసుకున్నాడు మైనస్ వన్ అని ఏ అనే దాన్ని కూడా ఒక లెటర్ ఎన్నిక తీసుకుంటే లాస్ట్ లెటర్ వస్తుంది ఏ ఏ ఏ లెటర్ ఏ ఫస్ట్ లెటర్ కానీ దాని ముందు లెటర్ అంటే ఏం వస్తుంది అంటే కనుక జెడ్ వస్తుంది దానికి ముందు రెండో లెటర్ ఏంటంటే వై వస్తుంది దాని ముందు మూడో లెటర్ ఏంటంటే ఇక ఎక్స్ వస్తుంది ఎక్స్ ఆ విధంగా ఎన్నికకి వెళ్ళే కొద్దీ ఏ తర ఏ నుంచి ఎన్నికకి వెళ్ళే కొద్దీ ముందు లెటర్స్ లేదు అనుకోబడ్డారు ముందు లె వెనక లెటర్స్ వచ్చేసి జెడ్ వై ఎక్స్ డబ్ల్యూ అట్లా లెటర్స్ ఎన్ఎన్ అని ఇక్కడ మైనస్ వన్ చేశాడు అదే మైనస్ టూ చేస్తే దీనికి సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్కి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మైనస్ వన్ చూద్దాం దీనికి జెడ్ వచ్చింది దీనికి మైనస్ వన్ చేసింటేనే కే వచ్చింది దీనికి మైనస్ వన్ చేసింటేనే కే వచ్చింది దీని ఉడక మైనస్ వన్ దీని ముందు పి కన్నా ముందు లెటర్ ఏముంది ఓ దీనికన్నా ముందు లెటర్ డి దీనికన్నా ముందు లెటర్ ఎం ఈ విధంగా మనం చేయగలుగుతాం అదేవిధంగా ఒక రెండు లెటర్స్ బ్యాక్ అంటే మైనస్ టూ చేస్తే రెండు లెటర్స్ బ్యాక్ వెళ్తే కనుక మైనస్ టూ చేస్తే ఏ విధంగా వచ్చాయి దాని చూద్దాం ఇప్పుడు రెండు లెటర్స్ బ్యాక్ వెళ్తే మైనస్ టూ చేస్తే ఇది జెడ్ వస్తుంది దీనికి వై వస్తుంది దీనికి కే వస్తుంది సారీ జే వస్తుంది దీనికి జే వస్తుంది వీటిని మైనస్ టూ చేసింటే అదే వీటిని కూడా మనం మైనస్ టూ చేయాలంటే దీనికి ఎన్ వస్తుంది దీనికి సి దీనికి కే సారీ ఎల్ ఈ విధంగా మన ఇష్టం చేసినా కానీ ఏ విధంగా చేసినా కోడింగ్ అనేది ఏ విధంగా రాయచ్చు పైన ఏ విధంగా ఈ లెటర్ నుంచి ఈ లెటర్కి ఎన్ని లెటర్ల ముందు ఉంది అనేది చూసుకొని మనం చేయాల్సి ఉంటుంది ప్లస్ టూలో ఉందా ప్లస్ త్రీలో ఉందా ప్లస్ ఫోర్లో ఉందా మైనస్ టూలో ఉందా మైనస్ త్రీలో ఉందా మైనస్ ఫోర్లో ఉందా ఆ విధంగా బట్టి కింద వచ్చిన దాన్ని కూడా అదేవిధంగా చేయాలి ఇది ఎగ్జామ్లో వస్తుంది ఒక ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇది కోడింగ్ అదేవిధంగా ఇంకో క్వశ్చన్ మీనింగ్ తెలియజేసేది సపోజు ఆర్టీఐ ఆర్టీఐ ఎఫ్ఎంవి ఎల్డిసి అనే దాన్ని మనము వాట్ ఆర్ డూయింగ్ అని రాస్తే ఎఫ్ఎంవి ఆ ఎఫ్ఎంవి సిటిఏ ఎల్విసి అనే దాని వాట్ ఈస్ దిస్ అండ్ రాస్తే ఓకే ఎ 
LVC CDA and DCV then you see this is book and assay then to FMV and ENT and question ok माना इपड़ु इदी साट कोड वीटनी साट कोड अंटम साट कोड एच्ची what are doing what is this this is book अनी वीटनी राय गलूताम वीटलो FMV अंटे एंदी अनकोच्छु मनमु वक्क मिस्टेक चेयाल फस्ट वक्क मिस्टेक चेय कोड़ नहीं देएंदे अंटे RTI अंटे what अनी काद FMV अंटे R अनी काद LDC अंटे doing अनी काद वक्क sequence लो वाड़ इवड इर sequence लो इच्चे दिकाद कवटि RTI अंटे एंदी इम मूड sentence लो नंची मनमु same वच्चिन वी same वच्चिन codes मनु सूडाले same वच्चिन code यह उन्नाई suppose FMV FMV उन्दी इपड़ु मनमु इर उन्ड sentence लो नंची same वच्चिन वे उन्नाई गमनेंच अंडी what are doing what is this वीटलो same वच्चिन यंदी what what उन्दी रोंड same वच्चे इकड same वच्चिन यंदी इदे वच्चिन FMV अंटे FMV अंटे यंदी इपड़ु what अने अर्थम FMV अंटे what इकड FMV अने दी first code वच्चिन दी इकड first letter वच्चिन दी इकड FMV अने second वच्चिन दी इकड first वच्चिन दी अधी important गादी वीटलो ये same उन्टा यो what लो same ये दुस्सुन्दो अधे वस्सुन Ecu इकड़ोके रोंड कामन उच्छाई एंदी CDO वोच्चिंदी LVC वोच्चिंदी CDA LVC इर निटलो वगट इस वगट दिस्सा निर्थम ओके वीटनी रोंड सप्रेट चेलें LVC CDC वीटलो CDA वीटलो आंसर रहेसुंदी सपोस DCV याने दियमोसुंदी मीता रिमेनिंगु बुक्क is, are, this अने अर्थम अधे विदंग LVC कुड is, are, this अने अर्थम इवे विदंग वोचुन्दी यंदु गंडे इवे रंडु चेम वच्चाई इवे रंडु सेम वच्चाई इपटलो CDA अंटे is अनी गानी this अने गानी सरिग्ग कच्चतंगा आंसर चेयलें कावट CDA अंटे � अदे इद्धी गानी इद्धी गानी इरोने टिले एदवोडिक आवच्चानी इस्ताड़ मनों अला कागुंड वीटलो वकटी मात्रमें इस्ते इदी लेकुंड सेम लेकुंड वकटी मात्रमें इपड़ CDA ने दी मात्रमें सेम इच्छानुको इकड़ इस अने इवी मेनिंग अनेती ओटरंडु प्राटिस यद्धाम लास्ट लो पनक कोश्मेव प्रानला चेश्चेर पड़ेना इदी ओके वत्तुन्दी सपोस A, B, C दिन्नी my sorry i am ramana anukunnam 
B D E Dini Ramana is bad boy and Adam suppose other way then see Yeah. Yeah, and that's it. I am bored boy. Okay. We law I and Eddy. Yam got this kuna. Apro. We will have meaning is added. Ramana anayati ANT yani. Inko oti bad boy anayati ANT. We will have. We will have inka avachasi A anayati AD. Ok. C anayati AD. It is anamata. C anayati AD. Now, Ramana and the Sunday, Ikra, Ikra, Samochini, Ronda sentence law. Ikra, Ikra, Samo sentence, which is the B, B, Ochini, Idmatra, Ochini, and Ramana and B and Atham. Other than a bad by and bad by and Ikra, Samochini, Ikra, Samochini. Ikra, Ikra, Samochina, Demonai, Y Matramandi, and a bad by and Y and Atham. Other than a Y and Tendi, Y and Ikra, Chindi, Ikra, Chindi. Ikra, Ikra, Y, third one, third sentence law, first sentence law, Samochina, Demonai. Yam Yam Kado, sorry, I, I Ikra I and Yamanigatu, Sarikra Jesanu Ye antene, C ante, A ante Equation Marches Kondi Ye ante, Maniki. I rots, yam rots. Suppose ye ante, I this now on condi, what a mundi chanad on condi. Mita the untundi, si ante yam anatham. Avidanga manum answer sagar. We do not see shortcuts even when you practice the same. But the exam is the region of the Mali Mali Sadawal Snowstrike. We will have a score. The banking exam is the region of five questions. We will have a question. This kind of legend is the region of two questions. This method is the method. Next one is direction test. Direction test is important to banking. And constable, a reasoning. One day, this direct test is one day. This direct test, we have the most important thing. We have to find the first graph. Okay? We have to find west, east, north, south, north west, north east, west south. And southeast. This is the last one. Now, Ramu and Athanu East is 4 km. Question: Mundu question is Arthur Yes. East is 4 km. First, we have to ask 4 km. We have to ask Ramu and Left side is 1 km. Left side is left side is 1 km. Left side is right side is 
మళ్ళీ త్రీ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు అక్కడ నుంచి రైట్ తీసుకొని మళ్ళీ టూ కిలోమీటర్స్ వచ్చాడు అక్కడ నుంచి రైట్ తీసుకొని మళ్ళీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ వచ్చాడు అక్కడ నుంచి మళ్ళీ రైట్ తీసుకొని వన్ కిలోమీటర్ వచ్చాడు ఇప్పుడు అతను ఉన్న స్థానం నుంచి ఇది ఎండ్ అనమాట అంటే అతని హౌస్ అనుకున్నాం ఇప్పుడు అతను వెళ్ళిన స్థానం నుంచి ఎండింగ్ పాయింట్ నుంచి స్టార్టింగ్ పాయింట్ వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది అని అడిగారు అనుకోండి ఆన్సర్ ఏం చేయగలుగుతారు ఒకటో ఆన్సర్ ఏం రాస్తారు ఫోర్ కిలోమీటర్స్ వన్ కిలోమీటర్ ప్లస్ త్రీ కిలోమీటర్స్ ప్లస్ టూ కిలోమీటర్స్ ప్లస్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ప్లస్ వన్ కిలోమీటర్ అంతేనా కాదు కదా ఇప్పుడు అతను రిటర్న్ వెళ్ళి అంత డైరెక్షన్ లేక వచ్చిన తర్వాత రిటర్న్ వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడికి చేరుకున్నాడు అంటే డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు ఎంత దూరం ఉన్నాడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకే డిస్టెన్స్ ఉంది అంతేగాని చుట్టూ ఉండే డిస్టెన్స్ మనం కొలుస్తాం కదా కాబట్టి ఈ ప్లస్ మొత్తం అంతా టోటల్ వేయకూడదు యాడ్ చేయకూడదు రైట్ తీసుకొని లెఫ్ట్ తీసుకొని వచ్చే కొద్దీ రిటర్న్ మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చేరుకున్నాడు ఇప్పుడు ఎండింగ్ పాయింట్ నుంచి స్టార్టింగ్ పాయింట్కి అడుగుతున్నాడు అంతే అప్పుడు ఎలా ఉంటుందని చెప్పండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫోర్ కిలోమీటర్ ఫోర్ కిలోమీటర్ వస్తాడు ఇక్కడ మళ్ళీ తర్వాత లెఫ్ట్ తీసుకొని వన్ వన్ కిలోమీటర్ పైన ఇక్కడ త్రీ కిలోమీటర్ వస్తాడు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది చెప్పండి ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ ఇక్కడికి సెవెన్ కిలోమీటర్స్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ అయితే ఇక్కడ నుంచి రిటర్న్ మళ్ళీ ఫోర్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ వచ్చాడు అంటే రిమైనింగ్ మళ్ళీ పైకి వెళ్ళాడు ఇక్కడ నుంచి సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే కొద్ది పైన ఈ డిస్టెన్స్కి ఎంత ఉంది చెప్పండి ఈ డిస్టెన్స్కి త్రీ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఈ డిస్టెన్స్ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ వరకు ఎంత ఉంటుంది ఫోర్ కిలోమీటర్స్ కదా ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అంటే త్రీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ కావాల్సింది ఇంకా త్రీ కిలోమీటర్స్ ఈ నుంచి ఇక్కడికి ఇంకా త్రీ కిలోమీటర్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సిక్స్ కిలోమీటర్స్ వచ్చే మళ్ళీ పైకి రైట్ తీసుకుని ఒక కిలోమీటర్ వెళ్తే అతను ఈ డిస్టెన్స్ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్కి ఎంత కిలోమీటర్ ఉందంటే ఒక కిలోమీటర్ ఉంటాడు అంతే ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ ఇక్కడ నాలుగు ప్లస్ ఇక్కడికి మూడు ఏడు కిలోమీటర్లు ఏడు కిలోమీటర్ల నుంచి మళ్ళీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఎన్నికి వచ్చాడు సెవెన్ మైనస్ సిక్స్ పోతే వన్ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉంటాడు ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఎన్ని కిలోమీటర్లు దూరం అనేసి ఇంకో ఇంకోటి ఏంటంటే అతను ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏ డైరెక్షన్ ఉన్నాడు ఈ డైరెక్షన్ ఈస్ట్ ఓకే ఎండింగ్ పాయింట్ నుంచి స్టార్టింగ్ పాయింట్కి ఏ ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాడంటే ఇది ఎండింగ్ పాయింట్ అంటే ఇది ఎండింగ్ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడికి ఈ డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ ఏంత వస్తుంది వెస్ట్ వస్తుంది ఒకవేళ ఒక కిలోమీటర్ డైరెక్షన్ తర్వాత ఒక ఫోర్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళి అక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకొని ఒక కిలోమీటర్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నుంచి డైరెక్షన్ ఎండింగ్ పాయింట్ నుంచి డైరెక్షన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఎండింగ్ పాయింట్కి డైరెక్షన్ ఏది అంటే ఏ డైరెక్షన్ ఇది ఏ డైరెక్షనే కదా నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ అడుగుతాం అదే ఎండింగ్ పాయింట్ నుంచి స్టార్టింగ్ పాయింట్కి డైరెక్షన్ అడిగితే ఈ డైరెక్షన్ వస్తుంది ఏ డైరెక్షన్ వస్తుంది ఇది వెస్ట్ అండ్ సౌత్ డైరెక్షన్ వస్తుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ నుంచి రౌండ్ అప్ వచ్చేసి ఇక్కడికి లాస్ట్ వన్ కిలోమీటర్ ముందు డైరెక్షన్ అడిగితే ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఏముంది సౌత్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ ఈ విధంగా మనము ఏ మ్యాప్ ద్వారా ఈ దీని ద్వారా మనం చాలా తొందరగా చేయగలుగుతాం ఫస్ట్ డైరెక్షన్ టెస్ట్ వస్తానే ఈ విధంగా మనం వేసుకొని ఇలాంటి క్వశ్చన్ చూసుకొని డైరెక్షన్గా ఒక లైన్స్ గీసుకొని ఫోర్ కిలోమీటర్స్ త్రీ కిలోమీటర్స్ అని వేసుకొని లెఫ్ట్ రైట్ గీసుకొని లాస్ట్కి ఏ పాయింట్కి వచ్చాడో ఆ పాయింట్ చూసుకుంటే మనకు చాలా ఈజీగా తొందరగా ఈ టూ ఆర్ త్రీ క్వశ్చన్స్ చేయగలుగుతాం ఇది డైరెక్షన్ టెస్ట్ ఇవి ఈ డైరెక్షన్ టెస్ట్ నుంచి ఏ ఎగ్జామ్స్ కైనా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి బ్లడ్ రిలేషన్స్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ అంటే మనకి తెలుగులో వచ్చినప్పుడు చాలా ఈజీగానే ఉంటాయి సపోజ్ మా నాన్న అన్న కొడుకు ఏమైతాడు అంటే తమ్ముడు లేదంటే అదే బ్రదర్ అంటారు ఆ విధంగా 
ఏమి ఇస్తాడంటే ఏకి వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ అన్న అమ్మ వాళ్ళ అన్న కూతురు కొడుకు ఏకి ఏమైతాడు ఇది రిలేషన్ ఏకి అమ్మ బి అనుకున్నాం ఏకి అమ్మ అమ్మ అన్న ఏమైతాడు ఏకి మామ అవుతాడు మామ కూతురు ఏమవుతుంది మరదలు అలా అవుతుంది మరదలు కొడుకు ఏమవుతాడు వరుస అవుతాడు అంటే బాబు అవుతాడు ఇది రిలేషన్షిప్ అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కొంచెం అటో ఇటో ఇస్తాడు వీటి గురించి మనం ఒక్కసారి జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది అదేవిధంగా ట్రయాంగిల్స్ సపోజ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి ఇస్తాడు వీటిలో ఉన్న ట్రయాంగిల్స్ సంఖ్య ఎంత హౌ మచ్ గుర్తించండి విత్ఇన్ సెకండ్స్ మనము వీటిని ఎలా గుర్తించాలంటే ఫస్ట్ పెద్ద ట్రయాంగిల్ ఒకటి ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ట్రయాంగిల్ ఒకటి రెండు మూడు ఓకే తర్వాత ఇక్కడ ఈ పెద్ద ట్రై ఈ ట్రయాంగిల్ ఓకే దీంతో ఒకటి రెండు మూడు ఓకే చిన్న ట్రయాంగిల్ ఈ ట్రయాంగిల్ ఒకటి ఓకే ఇకపోతే ఇవే ట్రయాంగిల్స్ ఈ ట్రయాంగిల్స్ గుర్తుపెట్టుకొని ఏ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి వీటిలో ఏ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటి ఈ ట్రయాంగిల్ క్వశ్చన్ ఒకటి అడుగుతాడు ఈ ట్రయాంగిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది మీరు చూసుకోవాలి చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అదేవిధంగా మిస్సింగ్ నెంబర్ అడుగుతాడు మిస్సింగ్ నెంబర్ అంటే ఉదాహరణకి ఇలా ఇస్తాడు ఇలా ఇచ్చేసి టూ ఫోర్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ బేసిక్ క్వశ్చన్ వన్ త్రీ ఫైవ్ నైన్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ చెప్పండి ఆన్సర్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇది ఈ విధంగా వేసి ఇది ఈ విధంగా వేసి ఇది దీంట్లో క్వశ్చన్ మార్క్లో ఈ మిస్సింగ్ ఇక్కడ మిస్సింగ్ అయిందన్నమాట నెంబరు ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ దగ్గర ఉండాల్సిన ఆన్సర్ ఏది వీటిని మనం ఎలా చూసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఉన్నది ఈ త్రిభుజంలో ఉన్న మూడు నెంబర్స్ మనం గమనించాలి వీటిని ఇంటూ చేశాడా మల్టిఫై చేశాడా లేదంటే యాడ్ చేశాడా మైనస్ చేశాడా ఏ విధంగా చేశాడు చూడా ఫస్ట్ యాడ్ అడిషన్ చేయాలి టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత ట్వెల్వ్ ఓకే అడిషన్ చేశాడు వన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత నైన్ ఓకే టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ ఏమవుతుంది సిక్స్టీ అవుతుంది అంటే దీని ఆన్సర్ ఈజ్ రైట్ సిక్స్టీ ఈ విధంగా మనం ఇంకోటి చూసుకుంటే ఫోర్ సిక్స్ ట్వంటీ 
क्वेश्चन मार्क इलाचा एग्जाम की इलांट क्वेश्चन अड़ता खचित बल इक नागू प्लस आर पद पद प्लस ना पदना का नाग प्लस आर नागा इगू इंटू नाग का मैं ये विधा होती नागा इन नाग दी इर रीच का एम चाल मैनस नागे इरव रीच अदे विधा इकड़ ईद मुफ मुफी मैनस पद दी सें दी मारे दाखी ईद मुफ मुफे पद दी इरव सेम इधी मूड पद्धति पद्धति मैनस मूड चे आश्रम वस्तु पदवी इधी मिस्सींग नंबर टैंगल प्राब्लम दी चाल सिंपल चयु इंकोटी मन वेग्रम आचे वेग्रम मेरे सपोज उदा की ट्रयांगल वीट चतुराश्रम वीट मक्वे इपड़ टेन सारी टेन फाइव सिक्स एट टू थ्री इपड़ ट्रयांगल अने पेपर ए सर्किल अने पेपर बी चतुराश्रम अने पेपर सी वीट पेपर ए अंत सपोज पेपर अक पेपर बी अंत सपोज इंग पेपर अक पेपर सी अंटे कांग्वेज कन्ड पेपर अक मूड पेपर ये पेपर मतमे चदेवा एंतमेंटे चपगल मन तेजे टेन्त क्लास क्लास एयत क्लास वरुक इलां क्वेश्चन वस्तनाई पेपर मतमे इन पैक दीक सर्किल अंत बी पेपर प्लस ए पेपर रूसकनावा प्लस इंग पेपर चदेवा ऐद मंदी इंग कन्ड चलवा आर मंदी ट्रयांगल की रेक्टांगल की मध्य इधी रिटी एने मंदिर कन्ड चलत ओनली कन्ड चलवा इधर ओनली इंग चलवा पद मंदी इपड़ ओनली तेल चलवा मंदिर मुगर इपड़ मूड पेपर कल चलवाले इंदक इधर स्क्वेर को कनेक्टी सर्किल को कनेक्टी अदे विधा ट्रयांगल को कनेक्टी का मुगर मूड पेपर चलवा आर आर मंदिर रूप पेपर अंत इंग चलवाले फाइव मेबर्स ओनली टू पेपर्स चलवा मोतमारे इू टू पेपर्स इू टू पेपर्स ओके अल्लू टू पेपर्स इू टू पेपर्स वीलिदर मतमे उड़ेद फाइव प्लस एट थर्टी मेबर्स थर्टी मेबर्स टू पेपर्स चलवा मन आंसर चेयल इकते नैक्स्ट वे शिलाज शिलाज अंटे चाल सिंपल इंग्ली अड़गु इपड़ पेन्न अ 
పెన్సిళ్ళు అనేది ఒకటోది రెండోది కొన్ని పెన్సిళ్ళు పేపర్లు ఇది రెండోది అది థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఈ రెండు ఇచ్చేస్తాడు ఈ రెండు గురించి చూద్దాం వీటి నుంచి మనం కొన్ని కంక్లూజన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది సపోజ్ ఆన్సర్ ఏమిస్తాడంటే పెన్నులు అన్ని పేపర్లు పేపర్లే ఓకే కంక్లూజన్ బి ఏ పెన్సిల్ పేపర్ కాదు ఓకే వీటి నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏదంటే పెన్నులు అన్ని పెన్సిల్ అన్నాడు ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ యొక్క సర్కిల్ తీసుకుందాం వెన్ డయాగ్రామ్ ఇది పెన్ అనుకున్నాం తర్వాత పెన్నులు అన్నీ అన్నాడు కాబట్టి ఇలా వస్తుంది పెన్సిల్ గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వీటిలో పెన్నులు అన్నీ పెన్ అంటే లోపల ఉండే సర్కిల్ పెన్నులు అన్నీ ఇప్పుడు పెన్సిల్లే అయిపోయినాయి కదా అంటే లోపల పెన్నులు వస్తాయి పెన్నుల కన్నా పెన్సిల్ అన్నీ ఉన్నాయని అర్థం అంతే సర్కిల్ లోపల వచ్చేసింది కొన్ని పెన్సిళ్ళు పేపర్లు అన్నాడు పెన్సిల్ ఉంది కదా ఓన్లీ పెన్సిల్ వరకే పేపర్ పేపర్ అనేది పక్కన తీసుకోవాలి వెన్ డయాగ్రామ్ ఓన్లీ పెన్సిల్ వరకే టచ్ చేయాలి పెన్నుల వరకు టచ్ చేయొద్దు ఎందుకంటే కొన్ని పెన్సిల్ కొన్ని మాత్రమే ఈ కొన్ని అన్నాడు కొన్ని మాత్రమే టచ్ కావాలి వెన్ డయాగ్రామ్ పక్క పోవాలి ఇది పేపర్ అప్పుడు దీంతో చూస్తే కనుక పెన్సిళ్ళు కొన్ని పెన్సిళ్ళు పేపర్లు అన్ని పెన్నులు పెన్సిళ్ళు ఇది వెన్ డయాగ్రామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు దీంతో నుంచి పెన్నులు అన్నీ పేపర్లే అని క్వశ్చన్ ఏ దానికి కరెక్టా కాదని చూద్దాం పెన్నులు అన్నీ పేపర్లేనా ఈ పెన్నుకు పేపర్కు టచ్ అయిందే ఈ వెన్ డయాగ్రామ్ కాలేదు అంటే ఒకటి దానికి ఆన్సర్ రాంగ్ ఓకే ఏ పెన్సిల్ పేపర్ కాదు ఈ పెన్సిల్ పేపర్ కాదా టచ్ అయింది కదా కాదు అనేది లేదు కదా అవుతోంది కాబట్టి ఇది ఉడక రాంగ్ ఏ అండ్ బి రెండు రాంగ్ అని రాస్తాం ఈ విధంగా వెన్ డయాగ్రామ్ ముఖ్యంగా దీనికి సంబంధించిన ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు మనం దీనికి సంబంధించిన బేసిక్స్ చూడాలంటే సింపుల్గా ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఏ బి అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఏలు అన్ని బిలు అని అర్థం సపోజ్ ఇది పెన్ అని అనుకోండి ఇది పెన్సిల్ అనుకోండి పెన్నులు అన్ని పెన్సిల్ అన్ని అర్థం ఓకే సపోజ్ ఇలా ఇచ్చి ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఏలు బిలు కొన్ని కొన్ని అని అర్థం ఈ కొన్ని మాత్రమే కదా టచ్ అయింది అది కొన్ని కాదు కాబట్టి కొన్ని కొన్ని అర్థం కొన్ని మాత్రమే అని వచ్చే అలా వస్తుంది ఒకవేళ మూడు కలిసి టచ్ అయ్యింటే ఏబిసిలు అన్నీ కొన్ని కొన్ని అర్థం అన్ని అంటే ఇలా వస్తుంది లోపల వస్తుంది అన్నీ అంటే మనం చూసాం కదా కొన్ని అంటే సపోజ్ ఆవులు జంతువులు కంచ అన్నీ అనుకోండి ఇప్పుడు ఆవులు అనేది ఇది సర్కిల్ జంతువులు అంటే ఆవులు అనేది జంతువులే కదా జంతువుల్లోకి ఆవులు అని వస్తుంది అదే కంచి అంటే ఇది సపరేట్ వస్తుంది ఇది సపరేట్ దానికి దానికి రిలేషన్ లేదు ఈ విధంగా వెన్ డయాగ్రసం ద్వారా మనము ఈ కింద ఉండే కంక్లూజన్స్ మొత్తం రాయచ్చు ఇది రీజనింగ్ నుంచి మనం ఎక్కువ స్కోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్కోరు రీచ్ చేయొచ్చు వీటిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా కానీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనకు చూసుకుందాం ఈ షార్ట్ కట్స్ ద్వారా చూసుకుంటే అన్ని మెథడ్స్ రీజనింగ్లో కవర్ అయినట్టే ఈ రీజనింగ్ ద్వారా మనం ఎక్కువ స్కోర్ గెయిన్ చేయవచ్చు దీని ద్వారానే తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ స్కోర్ తెచ్చుకొని కంపల్సరీ ఫిలిమ్స్ గెట్ ఇన్ కావచ్చు థ్యాంక్